students, parents, teachers, and everyone. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I would like to share with you a free interactive game that you can use during your online class. This game is called Bambusal. Isa ito sa paborito kong game during our online class kasi napakaganda nitong game for interaction with our student. Makikita mo na sobrang attentive at participative ang mga bata. Super mag-e-enjoy talaga sila dahil sa mga surprises and exciting features nito. And the best thing is, they are having fun while learning. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang larong bamboo cell para sa ating online class. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like, share, and subscribe. Also, don't forget to hit the notification bell for more updates. The game is called bamboo cell. The word bamboo cell means to trick. So, ibig sabihin, ang simpleng larong ito ay may magaganap na kakaibang twist. To start, step number one, go to www.bambusol.com. Step number two, click sign up for free. Then fill out the needed information. Step number three, click sign up with email at may lalabas na message katulad nito. Just click the link in your email to verify your account. Step number 4, click sign in to confirm your account. Step number 5, click new game. Ilagay lamang ang title, description, and language ng iyong game. Step number 6, input your questions. Sa kaliwang box ay itype lamang ang iyong mga tanong na gusto mong sagutin ng mga bata based from your lecture or lesson. At sa kabilang box naman, ilagay ang answer sa bawat question. Pwedeng ibahin ng mga points depende sa nais mo at maaari ka rin maglagay ng image or pictures from your file or internet. Step number 7. Don't forget to click save for each question. And lastly, step number 8, click play and that's it. The game is now available for your students. Now, the question is how to play the game. During online class, you will present this game. Ang isang klase ay pwedeng hatiin sa dalawa hanggang apat na grupo. This is a free version kaya hanggang apat lamang ang maximum number of groupings. Then sa grid size, you can choose kung ilan ang possible na questions for our students from 8 to 16 tiles. Click the power-ups para mas may exciting ang game. Kung gusto mo na mas marami pang group and features, you can avail the premium version of Bamboo Cell. May bayad nga lang. So para sa akin, okay nang gamitin ang free version nito. The groups will take turn choosing the questions. Kapag nasagot ng tama ang tanong, may points na reward. The winning team is the one with the highest score. Pwede natin palitan ang name ng bawat team. Halimbawa, kung hahatiin mo ang klase sa dalawang grupo, pwedeng maglaban ang boys at girls. Ang unang sasagot sa question ay ang team na nasa unahan o may pink box. Sa ating example, mauuna ang boys. Pipili ang boys ng isang number. Tatawag si teacher ng representative ng boys para pumili ng number. Halimbawa, ang pinili niya ay number 5. Ikliklik ni teacher ang number 5 at babasahin ng bata ang katanungan. Makikita na ang napiling numero ay naglalaman ng power-ups. At ito ang twist sa larong ito na nakaka-excite sa part ng ating mga learners. So the boys will lose 10 points, kaya ang score nila ay negative 10. Now, it's the girl's turn. 
at ang representative naman ng girls ang pipili ng numero. Halimbawa, pinili niya ay number 2. Oh. Babasahin at sasagutin ng bata ang katanungan. At kung tama ang naibigay niyang sagot, i-click ni teacher ang button na check. And click OK so the girls will have the 10 points. Salit-salitan lang ang pagsagot. Now, turn ulit ng boys. So call another representative from the boys na pipili ng number at sasagot ng tanong. Halimbawa, number 1 ang pinili ng bata. I-click ni teacher ang number 1. Babasahin at sasagutin ng bata ang katanungan. Dahil nasagot niya ng tama ang tanong, they will have 10 points. So, ang score na nila ay zero. Now, turn na ng girls. Then, call another representative from the girls. Halimbawa, number four. I-click ulit ni teacher ang number four. Kung mali ang sagot ng bata, i-click ni teacher ang button na check. Then, dahil mali ang sagot, i-click ang red button na oops. So, still, ang score ng girls ay 10 points. Salit-salitan lang para ang bawat isa ay makasagot at magpa-participate sa game. Either questions or power-ups ang laman ng bawat numero. Narito ang mga halimbawa ng power-ups na maaaring mag-pop-up during the game. Talaga namang napaka-exciting ng magiging labanan ng bawat teams. Same process lang mula umpisa hanggang matapos ang game. The rule is, the group who got the highest score will win the game. So, sa ating halimbawa, the girls win. Remember, games engage people. If people are engaged, then they are more likely to learn. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Dahil kay teacher, matututo ka rin.